，你倒是说话呀！你们先退下。走。现在可以说了吧？还是不能说。那你想怎么说？不行，皇上，那地儿我不能踩。我让你上来，你就上来。这，在这儿，可以说了吧？说完了以后，您可不能生我的气。你话怎么这么多？快讲。好，我本来打算今天夜里偷偷的溜走，就再也不回来了。为什么要走？因为有人要宰了我。为什么要宰你？因为我知道的秘密太多了。秘密？嗯，不过，最后我也是因为这些个秘密，又留了下来。因为我知道，这些秘密对我来讲并不重要，但是对您来讲实在是太重要了。我不能就这么把这些秘密带走了，那样我会后悔一辈子的，你也会被别人蒙骗一辈子的。有些人和事儿，您必须得知道，而且那对于您来讲太重要了。我如果不告诉您的话，我心里过不去。到底是什么秘密？这第一，能让他们都后退五十步，然后转过身去，把眼睛闭上，最好把耳朵也堵上。伯龙，退后五十步，转身，把耳朵堵上。住！退后五十步。捂住耳朵。开始吧，说吧。你也退。皇上，奴才来保护您啊。按我说的做。住。皇上，您干脆让您身后的那俩也退回去吧，也甭麻烦他们了，让他们直接贴墙就完了。都听见了吗？这。我其实不是小贵子，真的小贵子已经死了。怎么死的？被海公一拳搂死的。那你是谁？我是扬州小白龙。你姓小，叫白龙？不不不，不是，那只是我的江湖称号而已。嗯，娘家人都管我叫小宝宝，不过外人都勾叫我的大名韦小宝。您以后可以管我叫小宝。还有吗？还有就是，我其实是个货真价实、顶天立地的男子汉啊！啊，嗯。
你不是太监。嗯，证明给我看。啊？证明给我看。皇上，两个大男人，在这么空旷的地方，我怎么证明给你看？多难为情啊！把裤子吞下来。啊？多凉啊！吞。你看他们，他们都回过头来了，都看我呢。你说说他们呀，多龙，把头转过去，这。其实啊，刚才那件事儿对于您来讲并不重要，那只是我骗了您而已。您不要说，刚才那事儿不要再说了。嗯，这第二件事儿，皇上，您最好还让他们再退五十步。董龙，再退五十步。其实，你的皇阿玛，也就是你爹，他没有驾崩，现在就在五台山出家呢。啊！啊！你没说假话，我皇阿玛现在还在人世。可不嘛，我我那天晚上听见那个海大富跟太后就这么聊的。真的，当然。太好了，太好了，太好了，小黑子啊！明天，明天天一亮，你跟我去五台山见我皇阿玛，请他回宫。走。哎，停，皇上，嗯，不行。又怎么了？还没完呢。还有一件事儿，比这还重要。说。嗯。杨元军，你们都给我写了个什么？嗯。奴才赵七贤，拜见皇上。皇上，交给奴才的事儿，奴才已经办妥了。奴才告退。Okay. 